少年惊呼说道：“他居然拒绝成为朱雀子，不然你以为为何朱敲子周五太美玉大事之时，必定来到这云天宗，默默注视着雕像？在我朱雀星，此人出世之前，圣地是朱雀山，但是在此人离去之后，这圣地是这云天宗。”少年张大了嘴巴，他之前也曾听闻一些，但却不像今日这般详细。此刻内心蓬勃，小脸激动，说道：“爷爷，我以后也要这样。他，他叫什么名字？现在去了哪里？”他叫做王林，我也不知他去了哪里。不过这样的人物，在任何地方都不会平凡。老者叹了口气，苦涩的笑道：“爷爷当年曾与他打过交道，恐怕他此刻早就不记得我是谁了。”少年正要说话，忽然一声虎啸从山下传来，这虎啸带着威严，居然令四周树木哗哗作响。与此同时，一头巨大的黑纹老虎从山下一跃而起，直奔山顶而去。在那老虎身上坐着一个女子，此女年纪约二十许岁，身穿白衣，衣角随风而动，仿若仙女一般。此女相貌并非绝美，但却极为清秀，肌肤似粉。斗旗是一双美目流盼间，色蕴含了灵动。小白，快点！女子声如黄蓬，颇为动听。她坐下，老虎再次咆哮，直奔云天宗而去。在顶端那雕像旁时，老虎身子一顿，落在了一旁，大脑袋斜眼看了眼那雕像，脸上露出不屑之色，内心暗道：这小丫头太傻，干嘛非要去找这人？留在朱雀星上多好，虎又有那么多母老虎，日后若是离开了，可怎么舍得？不过这小丫头曾说，在朱雀星外有更多漂亮的母老虎，这倒是让虎爷有些为难。那女子怔怔地望着雕像，轻声道：“叔叔。”小茹儿已经结丹了，很快吧？我很努力的。铁岩爷爷说了，只要我达到元婴，他便把你当初留下之物给我。叔叔，我一定可以修炼到元婴期。一声轻叹，在虚无中传来。云天宗内走出一个老者，此人身子高大，一身道袍穿在身上，也有一番威严。他踏步间便来到了雕像之下，先是冲着雕像深深的一拜，随后看向旁边的老虎与那女子，眼中露出一丝慈祥与溺爱，说道：“茹儿，修炼随心，若是一味的追求元婴，却是落了下乘，反倒逆水行舟。”女子看着雕像，轻声道：“铁岩爷爷。”叔叔当年从赵国离开，在修魔海内，不也是心存执念，一心达到元婴吗？由此可见，随心之说不可取。这老者正是铁岩，他当年受王灵点化，突破了元婴，达到了化神。对于王灵，他感激的同时，更多的却是敬畏。当年王灵留下的储物袋，他这些年来始终一动未动，不敢去碰。当年王灵临走前平淡的眼神，他终生难忘。周如收回目光，望向铁岩，微微一笑，好似百合盛开一般，说道：“铁岩爷爷，我在半路上遇到了朱雀子周叔叔，他让我去朱雀山修炼，说是在那里。”我修炼的速度会更快，今日如儿便走向您辞行的。铁岩明白，周如的身份在朱雀星上可以说是一个极为特殊的存在，说她是朱雀星的小公主也不为过。几乎当年所有与王灵相识之人，或是畏惧也好，或是恭敬也罢，均都对这周如礼遇有加，甚至在仙夷族那里，对于周如也是极为客气，禁止任何修士踏入的仙夷族。周且是极少的例外，可以说在这朱雀星上，周如不会遇到任何危险，而且在他身上，无论是周五太。仙夷族的云敲子，甚至很多修为高深之人都赠送了他众多保命法宝。等闲之人若真要与这个结丹期的小女娃动手，还真未必能赢。除此之外，在周如的身边，隐藏看来自朱雀山、来自巨魔族族长赤狐等人安排的高手，随时保护他，不会遇到半点危机。在这些保护的人中，还有来自云天宗之人，沉吟少许，铁岩点头，慈祥的说道：“好吧，你去朱雀山要静心修炼，若真有一日达到了元婴期，恩公所留之物，我立刻拿出给你。”周如含笑，回头深深的看了一眼雕像，一拍黑纹老虎的大头，说道。小白去朱雀山，小白咆哮，一跃而起，消失在了天际之间。话说回来，虎爷我这些年倒是借了不少那亡灵的余威。以前看见虎爷就要抓我的修士，现在看到我，立刻恭恭敬敬。罢了，看在这点的份上，日后这小丫头要是离开朱雀星，虎爷我跟着就是。小白飞行间，嘴角流出口水。天知道他是为了这个原因，还是为了周如曾说的外星空的老虎，这才下定了决心。天妖城外，龙潭，龙潭四周常年有大量妖兵把守。更有一些隐匿的地都强者在此长久修炼，即便是天大之事发生，只要敌位至龙潭，他们便不会现身。此潭在妖力纵横下，即便是十年前的天劫，也没有就此损坏。龙潭之水蕴含了浓郁的妖气，其深处却是别有洞天。一道妖木阻拦下，却是一座庞大的地下洞府。在这地下洞府内，有一个雕像，此雕像通体漆黑，其样子与古妖一模一样。此刻，这雕像双目内隐有妖芒闪烁，在雕像下有一处潭中之蛋，其内液体不多，但却已经沾木化。此晚。王灵盘西坐在那波内，他身体上仍然穿着那套铠甲，只不过其双目却是紧闭。在他的前方，与林天后相貌酷似的大汉，全身被一个紫色的水晶包裹，其身上溃烂的地方正在慢慢的愈合，一道道妖异之芒时而从那雕像双目内闪出，融入王灵体内。每次妖芒降临，王灵的身体都会轻颤一下，他的元神中那魔魂的虚影，凭着他自身与古妖之力，已经被压制住，而且处于昏迷状态。但王灵的目标不是压制，而是吞噬，他要把这散魔吞下，以此滋养修为。只不过这散魔太过庞大。却不是那么容易便可吞噬之物。王林坐在那潭中已经数月，一点点的消磨中，始终没有把那散魔吞下。虽说如此，但一道道禁制却是被王林无时无刻都在幻化而出，印在了散魔之魂上。数月的时间，在这散魔魂上的
，被亡灵在其心神留下了一道烙印。只是散魔太强，这烙印很淡，只能随着时间的度过，随着亡灵不断的以元神刻画，才可以彻底的捧控此魔。这一日，亡灵睁开双眼，其双目内隐有一丝魔芒闪过，想要吞下此魔，以我现在的修为，无法做到，唯有把那元神烙印不断的加重，如此早晚有一日，我便可被此魔操控。到了那时，不吞此物，而是以此魔炼为第二元神，却也是选择之一。第二元神。是修士在达到问鼎之后展现出的一个独特的神通，只不过这神通并未人人可以成功，其主要原因便是第二元神的胚体，胚体的强弱直接决定第二元神的成功与否。一旦第二元神炼化失败，对于修士来说将是一次重创。另外，第二元神对于修士本身损耗极为严重，所以绝大部分问鼎修士没有选择炼化这第二元神，最起码亡灵之前所遇到的问鼎修士炼出第二元神的几乎没有。至于修为超过问鼎的，是否拥有第二元神，亡灵没有见过。此物身为古魔座下散魔之一，这天下间。怕是极少有胚体可以超过此物的存在，以此物炼化第二元神，我有十成的把握可以一次成功。王灵内心暗道，此刻我元神与肉身已经彻底融合，真正的稳固了问鼎修为，再无惊险。却是有一些事情需要立刻去办，剑尊灵天后的余下的剑气，我必须要得到。此物留在当中的那些废物弟子手中，却是太过浪费。王灵目光一闪，整个人从那坛中站了起来。此刻的他身上那套漆黑的铠甲，显得好似魔尊一般，尤其是一头掌发散在肩甲上，更是有一种妖异之色。摸了摸身上的铠甲。王林眼中兴奋之色一闪而过，这套铠甲很强，穿在身上便有一股浓浓的魔气从其内传出。只不过这魔气，王林无法吸收，却是有些可惜。若说如此，但穿此铠甲，施展化魔指神通，这威力恐怕比之我的道化黄泉还要强上几分。只是我修为不够，无法使得此甲认主，不能看透其内所有神通。不过，待我把散魔炼成第二元神后，这套魔甲的威力将会完全的施展出来。王林摸了摸铠甲，一拍储物袋。从其内飞出一个护腕，这护腕一出现，便立刻化作黑线，包裹住亡灵的手臂，凝化成型。你可是要走？此刻，古妖的声音从那雕像内传出。亡灵转身向雕像一抱拳，说道：“古妖前辈，你三次助我，此恩王某不忘。此番出去，便是履行约定。不过在这之前，还需几件事情要做，需要古妖前辈的帮助。”古妖沉默少顷，徐徐说道：“什么事情？”亡灵略一沉吟，一拍储物袋，当年周易赠送的宝塔。被他拿出，我要找一个剑灵，这塔上有他的神石，请古妖前辈帮助寻找。古妖神念一扫，说道：“在我天妖郡内，没有此剑灵气息。至于其他地方，我不了解。妖灵之地太大，我无法全部探查。若你为我取回一妖，我吸收后可施法帮你大范围寻找一次。现在以我之力做不到，或者你若有古魔之塔，也可把神石展开。”王灵收回宝塔，点了点头，一指旁边被水晶封印的大汉，说道：“此人，我要古妖这一次。沉默时间较长，许久，开口道：送你。”但百年内，你必须要取一妖来见我。王林目光凝视，点头道：“我要进入古妖传承内，感悟那奇异的境界，炼化自己的神通。此事本不难，可我现在为你出手多次，已经完成了与你约定的承诺。而你至今尚未有半点贡献，所以等你取回一妖时，再谈此事。”王林微微一笑，说道：“可以，不过以我一人之力，怕是有些难度。从今天起，你便是我的使者，身份凌驾妖帝之上。我天妖郡开始与火妖郡正式开战，以此作为配合。”等你到了火妖郡，长斗妖拳，莫要忘记我传你的口诀。王灵一抱拳，右手虚空抓住那被水晶包裹的大汉，身子一晃，直接踏出这龙潭。瞬移之下，便失去了身影。他之所以提出让古妖寻找周易与进入传承感悟这两个要求，正是因为与古妖的约定中，对方已经付出很多。若是自己始终无欲无求，怕是古妖会怀疑自己的诚意。这两个要求，也的确是他想要让古妖帮助之事，倒也不算推脱。如此一来，也可以让古妖多一些耐心。在古妖城万里外，王灵身影从虚无踏出，他看了一眼手中抓着的水晶，收入储物袋内。此人与剑尊凌天后定有关联，把他掌握在手中，说不定日后可以有奇效。王林眼露沉思，身子再次踏出，大挪移之术施展开来。王林一路挪移，其目标正是火妖郡内子鼠葬身之处。若不去看一眼，王林有些不甘。要知道凌天后的剑气可是极为对贵，挪移之术乃大神通。王林多次施展，便踏入进了火妖郡内。子鼠葬身之处是一片丛林，这里绝大部分都成为了枯萎之地，地面上残肢碎肉已经腐烂。毕竟时间上已是数月，但子鼠的尸体却是仍在。他的尸体上有阵阵微弱的金芒闪烁，在其尸体旁边有众多的鸟兽尸身。这些鸟兽本是来觅食，但刚刚接近紫鼠尸体，便立刻身亡。这一日，远处天边飞来一道蓝芒，一个身穿道袍的中年人，神识散开，发现了地面上紫鼠的尸体后，立刻身子一晃，便来到了紫鼠尸体石障外，就是这里了。果然如我所料，此人体内定有宝贝，不然绝不会有这等剑气散出。中年男子眼露喜色，直勾勾的盯着紫鼠尸体。紫鼠死亡之地极为偏僻，若非仔细寻找，很难注意到这么一具尸体。这中年男子修炼之术与鸟兽有关，神识虽说不强，但却可以寄身在鸟兽之中。在一次修炼之时，他寄身的鸟兽发现了此地，此人一惊之下，立刻便看出这身体有古怪，连忙寻找而来。他望着紫鼠身体，深吸口气，一拍储物袋，立刻从其内飞出一大然黑色的甲虫，发出嗡鸣之声，向着
，所有甲虫纷纷灭绝。这中年男子不禁反喜，他盯着紫薯肉身，喃喃自语道：“定有宝贝。”他深吸口气，正要继续施法，就在这时，忽然一声冷哼从他身后传来。男子大惊，猛地转身，右手一抛下，大片黑云从其袖子内飞出，却是一个个米粒大小的虫子，密密麻麻成云状，向他身后扑去。借此时机，男子退出几步，定睛一看。却是倒吸口冷气，在他身后站着一个身穿黑色铠甲之人，阵阵活天的魔气弥漫。那些被他抛出的虫子，刚一接近，便立刻一一碎裂而亡。这中年男子面色微变，他再次退后几步，抱拳道：“这位朋友，为何阻止我取回我师弟的尸体？”你的师弟，这身穿铠甲之人，正是王林。他挪移至此的后，便看到眼前之人盯着紫薯尸体，一脸喜色：“当然是我师弟，我们是何云派弟子，此人名叫周曲，我叫腾云，我二人一同来这妖灵之地。一个月前，周师弟与我分开，却没想到他竟然惨遭毒手。”若非师弟身上带着师门感应之物，可以散发精芒，使得我知晓其所在。今日藤魔也不会找到他的尸体。腾云一脸悲戚，神态露出哀伤。这腾云反应颇为机敏，说此话来更是表情悲戚，俨然一副智商之貌。他说话不多，可却把其能想到的破绽全部弥补。若是换了寻常之人，怕是多多少少会被此人言语骗过。王林冷冷的看了这腾云一眼，收回目光，踏步向前走去。那腾云面色微变，退后数步，盯着王林，内心暗道：此人身上的矮甲太过骇人。而且我看不出其修为，不知此人是修士还是此地妖人。不过，即便是此人修为再高，等其踏入那尸体石帐内，也一样必死无疑。我且不声张，等他被那宝贝外散的精芒杀死后，我再以自己的方式取得这宝贝。到时候，就连这矮甲也是我的。腾云内心冷笑，但表面上却是露出引怒，但又不敢阻止的表情。王林脚步向前一踏，便进入紫薯尸体石帐内。他刚一进入，立刻便有精芒从那紫薯尸体闪烁。这精芒如同万道金针，一闪之下，蓦然刺出。腾云眼中露出喜色，带着一丝得意，但立刻。他倒吸口冷气，眼中的得意骤然消散。王林隐藏在头盔内的双目散出一道冷寒，大手一挥，这些金芒顿时被横扫而去。王林收剑削十二子的剑气几经有过一次经验，此刻不慌不忙再次踏出，便来到了那紫薯尸体旁。他轻描淡写的踏出，落在石帐外。腾云眼中却是极为骇然，他暗道不妙，身子一动，正要逃遁，这时一声冷哼传入他的耳中，腾云身子一颤，停了下来。他有种感觉，若是自己执意逃走，怕是必死无疑，死亡的阴影。降临在其心头，不要你师弟的尸体了。王林蹲下身子，并未回头。腾云面部抽动，连忙说道：“前辈若是喜欢，尽管拿去，晚辈绝不会有半点怨言。我这师弟从小就是个苦命人，死后能对前辈这样的大人物有所帮助，那是他八辈子修来的福气。晚辈相信，即便是师弟还活着，知道前辈感兴趣，也一定会毫不犹豫的自杀身亡。我这师弟就是这么一副热心肠。”他此刻内心害怕下，几然慌不择言。王林望着紫薯的尸体，目光落在其眉心处，金芒便是从眉心散出。王林定气凝神，右手果断一砍。紫薯尸体头部分离，其头部被王林虚空抓住，张口便喷出一口元神金火，无色的火焰包裹紫薯之手，不断的炼化燃烧。一旁的腾云目睹这一切，内心又是一颤，苦涩的暗道：完了完了，此人有元神金火，便不是妖人，但却一定是一个心狠手辣、连死人都不放过的修魔之人。我却是倒霉，目睹了这一切，只求此人莫要杀我灭口。王林望着那被炼化的紫薯头颅，双目一闪，再次喷出一口元神之气。紫薯头颅瞬间消散，只留下一道金芒在不断的闪烁。王林深吸口气，右手虚空抓住金芒，送到嘴边一口吞下。随后他左脚一勾紫薯尸身，扔向腾云，口中说道：“你师弟的肉身，还你，好好安葬去吧。”腾云面色苍白，但眼中却有劫后余生之色。他连忙接住尸体，连连道：“是，多谢前辈，多谢前辈。”说着，他抱着尸体匆匆而走，一直到几十里外后，他全身冷汗不断，松了一口大气，看着怀里失去头颅的尸体，内心大恨，一把扔开，右手一甩。一大片黑云立刻飞出，包裹在尸体上。转眼间，尸体连同骨头便被吞噬的一干二净，都是这尸体害的。老子刚才险些丧命，不过这前辈修为虽高，但脑袋却是有些不灵活，还真以为此人是我师弟。腾云吐了口唾沫，回想刚才的一切，仍然心有余悸。他回头看了眼，立刻离去。他却不知，若王林真的认为他是紫薯的师兄，那么等待他的将是什么下场？吞了灵天后的剑气，王林站在原地，身子慢慢下沉，最终彻底进入到了地底，盘膝而坐，静静的炼化起来。灵天后的剑气，如没有一段时间的炼化。很难彻底的归位己用，在沉底地底之时，王林神识一动，立刻察觉到在前方不远处还有一股剑气散出，他目光微闪，在地底虚空一抓，那远处的另一股剑气立刻挣扎起来，居然化作一只体型硕大的鼠兽，冲着王林咆哮。王林轻咦一声，问鼎修为散出，那剑气化作的鼠兽立即挨嚷，被生生抓来。斩关在王林面前的是一把古朴大剑，其上一只黑色的鼠兽，转动黑天的双目，盯着王林。紫薯之剑，王林嘴角露出一丝微笑。他当初杀紫薯之时，元神陷入疯狂，抓住此剑随意一甩。后来想起，内心颇觉可惜，却没想今日不但得了灵天后的剑气，甚至连这紫薯之剑也失而复得。剑尊灵天后，若是有一日，我王林把剑霄十二剑全部拿出，你会如何表情？王林一把抓住紫薯剑，烙上自己
是彻底的收为己用，而不是如莫阳的剑气那般，只是存于体内，待使用时一次性甩出。紫薯的剑气，王灵炼化后收发由心，甚至他可以把这剑气化作十份，其威力平均散开。同样的，若是十份合一，便是那至强的灵天后剑气。如此一来，这剑气便灵活了许多，与之前相比，却是天地之分。即便是剑霄十二子中，绝大部分也都是只能把剑气一次性用出，做不到收发由心。王灵能做到这一点。是因为他的修为达到问鼎初期，而且灵天后赠予弟子的剑气，为了使得弟子更好的操控，已经抹去了自己的神识，如此便等于是无主之物。从这一点上讲，灵天后对于门下弟子的爱护，远远的超过了天运子。他可以给弟子极强的剑气，但天运子却只给了一个勉强称之为保命之物。灵天后可以为了弟子，安排贪狼进入妖灵之地保护，但天运子则不会这么做。这与他二人的道有极大的关系。灵天后修的是霸道，他的道使得他对于自己的一切极为护短，外人不允许触之，门下弟子绝不允许外人欺辱。正因为如此。大罗剑宗虽说恶名远扬，但门下弟子对剑尊灵天的凝聚力却是极强。不过也正是因为这样，其门派内绝顶强者不多。飞鹰若总是在保护下，很难成为真正的雄鹰。反观天运宗，天运子的倒是随天而运，随运而行。哈，是典型的顺天修行。门下弟子生死随天，强弱随命，轻易不会强行出手。虽说如此，但天运子的这种方式，却是使得其宗派内高手众多。单单那些显露在外的天运七子封号者，便无一不是强者。更不用说奇门内无数年来经历了生死磨砺之人，王林在地底修炼的这一个月，妖灵之地发生了一件大事。这件事情几乎使得绝大部分外来的修士纷纷从各自寄身之处离开，齐奔火妖郡与天妖郡而来。天妖郡发兵三千万，向火妖郡正式宣战。在妖灵之地，以往虽说分战不断，但却全部都是小的摩擦。像这种两郡展开生死的大战，却是极为少见。即便是每五千年一次的修士进入，也只会引起一定程度的九郡大战，而不会引发这种生死较量。因为天妖九郡的平衡一旦被打破，那么将会引起无法想象的连霄反应。但对于修士来说，这却是天降机遇，是获得战功的最快途径。天妖郡八大妖帅与八位副帅全部出列，副帅中新添的两位，除了茉莉海外，还有当初的第一妖将莫非。除此之外，天妖郡妖帝更是御驾亲临，整个大军被分成三股，直接从三个方向杀入火妖郡，约定在火妖地都集合。王林从地底遁出的这天，正是天妖郡大军踏上火妖岭的的一刻。刚一出关。王林便立刻察觉到天地之间充斥着一股浓浓的肃杀，这杀气不是一人所散，而是数千万人同时散出。杀气之下，甚至这天地之间都变得阴暗起来。天空的白云被阴雾取代，阵阵雨水从天而降。王林抬头看着天空，略一沉吟，喃喃自语道：“古妖行事倒也果断，或许这无数年来，他的耐心几近快要失去。如此一来，我却要小心一些。不过，这战事与我关系不大。此刻最重要的。”是先把剑尊弟子一一杀死，取一下十道剑气，然后炼化无数杀戮之气。到了那时，即便是在这妖灵之地，我也有了立足的本钱，还有那洞府，需要继续探查，说不定会有不少宝贝。王灵目光一闪，身子向前一踏，便消失无影。剑尊弟子，当日在那莫非身旁便有二人，他们便是我的目标。只是那莫非此人有些奇异，当年帝都牢狱内，那黑发男子与此人一模一样，这里面怕是有些诡异。王灵挪一间，眼露思索之色，远处天地之间扬起一片尘土，这尘土即便是雨水。一时半刻也无法拍下，尘土中无数妖兵身穿铠甲，手持利刃，骑在马上，带着浓浓的杀气而来。在妖兵半空漂浮着一个古香古色的阁楼，随大军而动。在这阁楼四周，一个个目光炯炯的妖兵分裂左右。此刻，一道长虹从天际而来，直奔大军所在。这长虹尚未临近，那天空中的阁楼内便走出一人。此人衣着寻常，但却有一股威严散出。他嘴角带着笑意，望着远处来临的长虹，笑道：“王兄，别来无恙。”那长虹在阁楼周化做王灵的身影。他看了眼那从阁楼内走出之人，脸上没有露出诧异，而是抱拳道：“王林见过妖帝大人，此人正是那与王林把酒彻夜的青年。”王林当年看此人，好似体内没有半点妖力，但他却是有种微妙感觉。此人绝非等闲，今日以问鼎修为一看之下，却是看出了端倪。在此人丹田有一颗仅仅拳头大小的妖精，这妖精虽说没有半点妖力散出，看起来也极为平常，但王林却更为留意。王林打量此人的同时，这从阁挂内走出之人也在打量王林。他笑道：“王兄莫要如此，你是祖灵钦点的使者，说起来，你我地位相当。”直接称我祖名古云峰便是。不过古某却是有些不解，你何以知晓？我便是妖帝。王林微微一笑，说道：“当日只是怀疑，今日见古兄后才确定。”王林刚说完，立刻从储物袋内传出一股神念，在他心神内不断的哀求：“主子，我许立国此生最最尊敬，伟大的主子啊，你忍心让一对生死相许的恋人，明明只在数丈之隔，但却就此擦肩而过吗？主子，我已经有十年没见到那小美人了。我”我王林眉头一皱，直接拍了一下储物袋，仙剑内的许立国立刻飞出。他这次学聪明了，怕惹得王林不喜，没有带着仙剑一起出来。而是离窍而出，他刚一出现，便立刻幻化成形，连连打量妖帝。可看了半天，也没发现地剑所在，不由得脸上露出寡欢之色，叹息道：“莫非老子与小小美人真的没有缘分吗？”十年一别，回首却是一生。这许立国难得言谈文雅一次，可听在王林耳中，仍然有些尴尬。他向妖
无妨，我对这让我那侄女十年内仍然恨恨不已的剑灵，也是早就闻名。他说着，右手虚空一抓，但见天空中立刻传出咔咔之声，虚无处居然直接裂开一道缺口，利剑一闪而出，是你。此剑刚一出现，便立刻剑体一震，其内传出一声尖音，跟着许立国一剑削去，剑气顿时扫出，许立国寡欢之色顿时一扫而空。好在他知道那小美人的主人就在旁边，眼中银光被生生压下，露出一雷痴情之色，对着地剑说道：“娘子，十年未见，你家许爷好生想念啊。”他说着。连忙闪开剑气，因为是灵体出现，面对剑气，许立国闪躲的有些勉强。王林目光一冷，许立国虽说是剑魂，但却是他之物，平时他怎么对待都可以，但若是外人如此，则不行。眼看那地剑再次削来，而妖帝却没有阻止，王林面色沉了下来，右手大袖一挥，一股怪风吹起，那地剑上的剑蟒顿时晃动。这气息是你，你就是那个可恶的食物。好啊，原来你们是一伙的。那地剑上少女的身影幻化而出，她气愤的瞪着王林与许立国，毫不犹豫的催动地剑，刹那间。四周全部都是剑气，这些剑气立刻向着王林冲击而去。王林眉头微皱，冷哼一声，他此刻修为达到问顶，远非当年应变后期。当年对着地剑，他的确忌惮，可现在以他的修为，岂会在乎一把剑？冷哼中，四周所有剑气瞬间被震得崩溃。那地剑刚要再动，此刻妖帝右手虚空一抓，地剑便被他抓住。王兄，我这侄女有些顽皮，让你见笑了。但她虽说是剑灵，可却并非天生，而是我一位至交好友的女儿，因为一些变故，这才化身成为灵体。对古某来说，她。便是我的子女一般，不容恶徒阴雨调戏。妖帝古云峰含笑说道，但其目光却随意的扫了一眼许立国，这一眼看得许立国身子一颤，好似将要崩溃一般。王林目光微不可察的一凝，这妖帝在刚才的瞬间，体内妖精蓦然爆发，其强度丝毫不弱于一个问鼎后期大圆满的修士。王林神色阴沉，一把抓住许立国，扔入储物袋内，抱拳道：“让古兄见笑了，王某来此是问寻一事，妖将莫非在何处？”妖帝内心暗叹。他本不想与王林弄得这般僵持，可若看着别人在自己面前欺负双，他却是不能忍受。那王林的剑灵虽说掩盖的极好，但落在自己眼中，其目内的淫邪却是极浓。暗叹一声，妖帝说道：“王兄，莫非已经成为了父帅？他与天帅等人一同率领左路大军，此刻应该以冰灵火妖松涛城。”说完，他略微一顿，又道：“王兄身为祖灵使者，此事我已经宣布出去，如此一来，可方便王兄行事？另外，你是我御姐，便如我亲临，若有不敬者，可调动天帅杀之。”古云峰说着，拿出一枚白色玉简。向王林送去，这玉简内有独特妖气，却是很难模仿。王林神色如常，接过此简，说道：“多谢。”说完，他一抱拳，转身踏步而去，消失在了天边。古云峰望着王林消失之处，摇头暗道：“王林，从那琴音入耳的一刻，我便知其你我同是一路之人，我不愿与你交恶。”善意送出，希望你能明白。魔一间，徐立国的声音传入王林元神内：“主子，那小美人，此事莫要再提。”王林平淡的说道。他捏了捏手中的玉简，放入储物袋内，以他的心智，妖帝之意，自然明白。天妖郡左路大军，妖兵千万，所过之处大地震动，如同地面炸响，无数狂雷。天咒，黄三位正帅带队，红玄，黄三位副帅协管，带着千万妖兵，直奔火妖郡此处边界松涛城而去。此刻，天咒，黄三位正帅各自骑着不同的妖兽，在妖兵中军驰骋，三人彼此没有交谈，一股肃杀的压抑之气笼罩天地。随着天妖郡大军直逼松涛城，待大军右翼，副帅莫非身穿铠甲。骑在一头四灵的妖兽上，目中一片平淡。在他身后灵尾上站着一人，此人中年，双目合上，身后背着大剑，整个人随着灵尾飘摇而动，看起来颇有仙风道骨之色。就在这时，忽然远处天际一道奔雷炸响，这雷声轰隆隆间，好似要把千万妖兵的杀气压过。在奔雷中，一个人蓦然而立，此人身穿一套黑色铠甲，看起来如同魔尊降临，全身上下魔气纵横。他的出现顿时引起了很多人的注意，他正是王灵。刹那间，王林眼中寒芒闪过，向前一踏，整个人变化作流星，直接在空中冲击而来。他没有任何话语，一冲之下，神识蓦然散开，瞬间便锁定在了右翼莫非身上。莫非目光冷漠，遥遥看向王林，其身后的中年男子一直合上的双眼缓缓睁开，一道深邃之光散出。说时迟，那时快，王林脚踏奔雷，轰隆隆声中电光而来，一路越过无数妖兵。此刻，天咒、黄三位正帅除了天帅外，其余二人目光一闪，千万妖兵杀气呼啸。但王林却全部无视，杀人便是要夺人生势，便是要快刀斩乱麻，否则的话，若是上来先自爆身份，拿出妖帝玉简，想要再杀人，便失去了先机，给了那大罗剑宗之人思索施展灵天后剑气的时间。奉妖帝之命，擒杀父帅莫非，其余人等必让。王林一声大喝，右手一抛，妖帝玉简飞出，直奔那正要出手的咒荒二位正帅而去。这一切都是在刹那间完成。黄泉横扫之下，王林一个挪移而出，在身影消失的瞬间，其右手食指向前一点，寂灭指。寂灭指风电闪而出，直奔莫非。莫非神态冷漠，抬起右手，其身后的中年男子面色凝重，双手掐诀，其背后大剑蓦然飞出。此剑在半空，其上有一头漆黑的凶猪之魂幻化，指风速度极快，但却在临近莫非之时突然
系于那中年男子，也是愣了一下，就这一下，便是死亡。王林的身影在那中年男子身边瞬间出现，一指点出他全身铠甲的魔气，刹那凝聚，化作一道魔焰。这一指是巅峰，无法抵抗。那中年男子面色大变，生死之际瞬移而出，毫不犹豫的准备施展凌天后的剑气。但刹那间，大地黄泉轰然而起，爆传天地，轮回幻化，无形之力降临四周，好似天地间，这一刻只剩下这道黄泉一般，苍生为之一顿。这一顿，中年男子眉心金芒则闪。王林食指已然点在其上，指落人亡，阁下人头。王林一晃，虚空抓住此人大剑，转身离去。行云流水，干净利落。中年男子名为害珠。王林砍下其头颅时，封印了此人的元神，以王林问鼎修士，封下应变后期之人，毫不费力，提腿走。如清风吹扫，转眼便失去踪影。至于那妖帝的玉简，王林没有收走，此物他要之无用。只不过这是妖帝表达善意之物，当初若是不接，反倒显得过于拔。奔走间，王林没有回头看那千万妖兵一眼。踏空而去，害珠的头颅被王林炼化，剑气吞入体内。至于害珠元神，王林施展波魂术，在获得了想要知道的信息后，害珠元神几乎崩溃，被王林直接扔入魂幡内，化为一个主魂。大罗剑宗之人，在这妖灵之地内，除了各自有灵天后剑气外，居然还有一个叫做贪狼之人，在暗中保护贪狼。这个名字如此特殊，我应该没有听说过。但那害珠记忆中贪狼的相貌，却是有些眼熟。但我可以肯定，绝未见过此人。王林飞行中，目露沉吟。贪狼，按玄珠记忆，此人修为已经超过了问鼎。达到了阴虚之境，比之司徒南的阳石之境只差一步。王林眉头紧皱，但瞬间他身子便蓦然一震，停在了半空，一动不动。司徒南，王林深吸口气，他右手一拍储物袋，立刻一枚玉简飞出，被他抓住手中。此刻神识一扫，顿时面色难看起来。若非联想到司徒南，王林不会想到当初司徒南曾给了他一枚玉简，其内有几张司徒南印下的画像，里面的几人正是当年害的司徒南肉身崩溃者。当初司徒南给王林玉简之时，也没指望王林会真的遇到，只不过让其记住这些人不要招惹。王林也的确没想到，自己居然真的可以遇到那几个画像中人，而且修士想要改变相貌极为简单，只凭几张画像想要寻人，难度不次于大海捞针。若这贪狼真是当年司徒南的仇家，他必定知晓天逆珠之事。王林摸了摸眉心，天逆珠是他最大的秘密。时至今日，七百多年，这天逆珠子的属性极为怪异，当年只是一些雨水便可使得水属性大圆满，可随之往后却是越来越难。现在只剩下金属性未圆满，可王林却有种感觉。这最后一个属性的难度，怕是达到了一个令人发指的高度。若是这天逆珠子可以从他元神内彻底分离而出，王林也不会如此忧患。真是遇到生死危机，他会冷静的进行选择。可现在这珠子已经与他元神融合，根本就无法分离，除非是把他元神抽出，将炼化灵天后剑毛一般炼化。如此一来，才可从元神内把这天逆珠子炼化而出。王林眉头紧皱，这天逆珠子到底是什么来历？为何修真联盟会对这珠子如此在意？这天逆珠随我已经数百年。除了其内时间可以逆变之外，几乎没有其他的神通。即便是躲藏在其内，若是遇到了大神通者，也是无法遁形，会被人察觉。这珠子怎么看都是积累一般之物，即使是那时间逆变，也只是对于低阶修士效果极大，可对于高阶修士来说，还不如足量的仙域有吸引力。王林暗叹，看向远处，目光如利刃一般，他喃喃自语道：“天妖境内的大罗剑宗弟子，原本有五人，以陈龙为首，莫阳死后，他们虽未确定，但多多少少对我产生了怀疑。”以大罗剑宗的行事方式，怕是会立刻派人询问，但他们却没有行动。根据玄珠的记忆，当时这贪狼是在火妖郡内，好似发现了什么隐秘之处。现在十年过去，这天妖郡内只有害珠被留下，其余三人已经陆续去了火妖郡与贪狼会合。是了，当初那紫薯也一定是去会合，半路上却是因为对我产生杀机，这才身亡。这贪狼到底发现了什么？王林目光一闪，可惜有那贪狼在，我却是没了继续搜集灵天后剑气的机会。不过此事却也急不得。王林嘴角露出冷笑，身子一晃。大挪移而去，眼下这场战争对我来说是搜集杀戮之气的最佳时机，不能放过。但我一人之力毕竟有限，此事应该这么做。王林眼中露出寒芒，身影消失。火妖军的大战，王林没有参与，他一路挪移。数日后，回到了天妖军内的炼魂部落。炼魂部落经过十多年的发展，势力已然初具规模，成为了天妖蛮荒之地内四个最大的部落之一。王林的归来，使得整全部落为之沸腾。大部分族人虽说没有见过王林，但却在口口相传下，把王林在心，用成了与古妖一般的存在，无不膜拜。那山谷。更是他们心中的圣地。王林回来后，立刻召集十三与欧阳华二人，挑选出上万族人，每一个族人，王林都送出一道杀戮之气。这杀戮之气在他们体内，凡是他们杀死之人，都可化成生机，被吸入体内杀戮之气中。随着这一群人杀戮越多，体内的杀戮之气便会越强大，甚至在其危机之际，可以自动转化为生之烙印，保护这一万人的安全。随后，这一万人被派出，进入到了火妖郡内的战场之中。王林并未让他们加入天妖郡，而是散开，各自发展。对于这些人的要求，王林只有一个，那就是不断地以杀戮养体内的杀戮之气。万人对一场数千万妖兵参与的大战来说，算不得什么。这一点，王林明白，所以他立刻派出欧阳华与十三，各自送出法宝，给其三个月的时间，让他二人带
不断的在散膜上加深元神烙印，同时更适用余下的时间修补净幡。三个月的时间一晃而过，有亡灵法宝相助，其余三全部落被十三与欧阳华一一吞噬，大量的外族之人被喝下妖汤，成为了炼魂部落的一部分。对于这些没有修炼过炼魂术的新族人，亡灵直接拿出尊魂幡，一抖之下，大量魂魄飞出，在亡灵的操控下。一一进入这些族人的体内，并未伤害他们的魂魄，而是选择共存的方式。随后，亡灵把体内杀戮之气散出，再分别融入这些人体内。如此这般，第二波三万人的大军被派出，进入火妖郡。炼魂部落余下还有不少族人，亡灵施展大挪移之术。多此之下，把所有人全部从这蛮荒迁移。他选择的地点是那散魔当年所在的远古战场，在那当初魔塔之处，亡灵以神通凝化出一座高塔。随后，他盘膝在了其内。至于那些族人，则在这里。开始了繁衍生息，大量简单的屋舍被组建而成。不久之后，这里俨然成为了一个新的部落。时间一晃，又是十年。这十年，王林没有从内塔内走出半步。天妖郡三路大军杀入火妖郡境内，火妖郡自有对应之策，与之展开了厮杀。在一处处战场上，厮杀不断。十年的战争只不过是刚才开始。在这十年内，陆续有一波波族人带着王林的杀戮之气加入到战场之中，同时炼魂部落的外境也始终在持续。火妖郡内的蛮荒部落。便是炼魂部落的目标。火妖郡内的战争，好似已经被亡灵遗忘。他在那塔中的十年，整日里盘西土纳，元神刻画散魔烙印。他在准备，准备百年期限前自己的实力可以更强，只有这样才可以完成与古妖的约定。这十年的时间，不断的吐纳，使得亡灵问鼎初期的修为更加的稳固。他可以感觉到的，外散出去的杀戮之气，虽说也有消散，但更多的却是在每天都在成长。那些体内有着杀戮之气的族人，随着他们杀戮越多，其安全便越是有保障，其实力也会越强。时至今日，他散出的杀戮之气总数已经达到了十万。这十万杀戮之气融入十万族人体内，不断的壮大，以杀养杀。这场战争之后，我倒要看看一道杀戮之气可以分成几道。塔中，王林睁开双目，其目光如电，好似奔雷般，一股浩荡之力从塔中传出，扩散开来。在塔外，是一片方圆十里的空白的；在向外，则是一片片屋舍建筑。遥遥看去，密密麻麻延续数百里。这便是新的炼魂部落，每个月都会有族人回归，带着大量火妖郡部落俘虏。每个月，炼魂部落的规模都在壮大。王林收回目光，一拍储物袋，封印瑶溪雪的禁制之球飞了出来。他右手虚空一捏，此球碎裂，瑶溪雪的身影出现在了塔中。王林神态冷漠，缓缓说道：“你思考的怎么样了？”瑶溪雪的身上不再是赤裸，而是穿着一套蓝色的衣衫。他出现后，美眸瞪着王林，咬牙说道：“你的心里到底在想些什么？这十年，该说的我已经都告诉你了，你还想怎么样？十年的时间。”王林在这塔中问询了姚西雪多次，姚西雪对于王林的恨已经深深的埋在了心底，同时对于王林的一些手段更是心惊肉跳。他的心神已经被王林打开了一个缺口，这缺口便是告诉了王林血魂丹使用之法。缺口一旦出现，在王林的手段之下，姚西雪几乎崩溃。虽说并未说出所有，但却多多少少说出了一些隐秘。你说那洞府是一位先帝遗留，这先帝洞府共有四处，这一切你是如何得知？姚西雪咬着下唇，这个问题他始终不愿回答。你在我手里已经二十多年。莫非不想获得自由吗？你若把全部都告诉我，我可以答应你，在离开这妖灵之地后，放你离开。王林目光微不可察的一闪，徐徐说道，他的声音之中透出一道灰念，这是他十年在散魔上不断加深烙印后，从散魔身上学到的一个小神通，我可以全部告诉你，但你要以你的道心发誓，离开这妖灵之地后，你会放我离开。姚溪雪轻叹，低声道，你没资格与我讲条件，王某答应你之事，定不会食言，说你可有一线生机，不说，我永远把你封印。王林声音平淡，可却透出一股冷意。姚溪雪挽了下发丝，望着王林。许久，他轻声道：“我父亲曾提醒我，莫要与你为敌。我当时很是不解，不知父亲因何会知道你。那个时候，你只不过是一个小人物而已。即便是被天运子收为弟子，但以我对父亲的了解，你的身份、你的修为、你的一切，根本就不可能被父亲注意。所以，我没有听他的话。现在，我有些明白为何父亲会说起你。”吉林神色如常，冷冷的望着此女，姚溪雪轻叹，说道：“此地有四处洞府，是我父亲告诉我的。他当年在这妖灵之地内，与天运子、林天后等人发现了一个一个秘密。”王林目光一凝。不动声色的说道：“什么秘密？这妖灵之地实际上是一座洞府，这一点想必你也有所猜测。我可以告诉你，这妖灵之地就是一座洞府。这洞府很大，大的不可思议，但它却并非一个，而是五个。五个洞府中，四虚一时。王林神色如常，缓缓说道：想必你带我去的那洞府便是虚府。”姚溪雪苦涩的点了点头，说道：“是的，那的确是一个虚府。你进入那虚府的目的何在？”王林问道：“父亲曾说，虚府内有众多法宝灵液之物，若是能得到。”对我的修为大有好处，姚溪雪轻声道。只是他还没等说完，便看到了王林嘴角露出的冷笑。王林静静的望着姚溪雪，他没有说话，但他的目光却是让姚溪雪内心一颤。他沉默许久，苦涩的说道：“我之前所说，句句属实，你不必以此为借口，作为日后不放我离去的理由。”王林语气阴森，说道：“好一个句句属实，你说的或许是你心中的想法，但王某问的却不是这个。那四虚洞府与最后的洞府有什么关联？”姚
，实际上走进入最后一个洞府的大门。你父亲等人发现的秘密不会这么简单吧？王林双目微合，我只知道那最后一个洞府内，父亲猜测有踏入道境第三步的契机，因为这洞府是仙界未崩溃前第一仙帝青霜之府。仙帝青霜乃仙界第一强者，传闻仙界崩溃之时，青霜仙帝并未随之身亡，而是力战之后负伤遁走。我父亲等人发现的秘密，便是在这最后的洞府内有青霜仙帝闭关的气息。我不知晓他们是如何查探而知，这一点你也不要问我。姚西雪说完，看向王林。他当年从父亲口中听闻这个消息时，其震惊的程度几乎无法想象。即便是现在回想此事，仍然心神震动不已。他倒要看看，以这王林的心机，乍一听闻这个消息会如何表情。可惜他看到的始终是那一成不变的神情。王林神色如常，没有半点变化，但他的瞳孔却是微不可察的一缩。在王林的内心，这一番话掀起了惊涛骇浪。姚西雪的话，他信了七成。这一切。并非是因为姚西雪说的有多么动听，而是在此女口中说出的那个“青霜”二字，王林永远也不会忘记。在与姚西雪刚刚进入那洞府时，他打出叠加符文的刹那，耳边传来的好似虚无的声音：“无为青霜，这里到底是一个什么洞府？有古妖，有散魔。古妖被又分成了九份，此无法融合。而散魔知晓的信息不多，但听其所说，却是古魔麾下之魔。莫非在这妖灵之地内，还有古魔存在不成？”掌握的信息越多，王林便越感觉眼前有一层迷雾，始终无法撕开。他不动声色的看了姚西雪一眼，说道。四座虚府当年是如何分配的？天运子、凌天后各自占据一府，还有一座洞府被云仙道侣占据。当年我父亲修为不够，无法与这四人抢夺，但他却奇缘巧合，知晓得这第四个洞府存在。实际上，除了我父亲之外，其余人都始终在认为此地洞府是三虚一时。云仙道侣，王林眉头一皱，这个名字他上是首次听说。云仙道侣二人是数万年前的人物，当年并未从此的随天运子等人离开，而是选择在那洞府内修道。所以，除了极少数一些人外，时至今日，知晓者不多。我也是从我父亲那里知道的。这一对道修眷侣，姚西雪说到这里，眼中露出一丝羡慕的惆怅。他当年听到这一对道修眷侣时，正是春心萌动之时，心底始终有一帘幽梦。现在想起，难免鸣唱。王林沉默片旋，忽然目光一闪，盯着姚西雪说道：“你父亲血佐，应该快来了吧？”话音一落，姚西雪内心巨震，但在色却是露出诧异，说道：“我不知你此话何意。”他神情极为自然，没有露出半点端倪。数万年的时间，这妖灵之的开启多次。我不知你以前是否进入过此地，但以血祖之神通，为你延缓寿元应该不难。如此来说，你却偏偏在这一次不惜被外人得知那洞府的秘密，也要冒险进入其内。这里面若是没有什么隐秘之事，恐怕你也不会如此着急。这数万年，你父亲血祖恐怕因为一些原因，始终无法进来。所以这一次你来了，你很着急的想要获得那洞府的权限，怕是为了你父亲的到来。做好准备吧。王林的声音平淡，目光深邃，他缓缓的说着。姚西雪静静的望着王林许久，他展颜一笑，点头说道。你很聪明，不错，我父亲就快要来了。实际上不仅仅是我父亲，恐怕你的师尊天运子、大罗剑宗灵天后，还有一些天运星上的老怪，都会很快便来到这里。王林双日和尚指路一丝，徐徐说道。可是因为那潮汐中的金色令牌，姚西雪看向王林的目光隐隐露出一丝震的。他一直到现在，才真正的感受到了王林的可怕。此人心机太深，他之前的问题看似简单，可我只要一回答，便立刻落入他的算计之中，一步一步下，不知不觉便被此人掌握了大量的信息。如此一来，我若是说谎。他立刻便能从这大量的繁琐信息中察觉出破绽，此人太可怕了。姚西雪却是不知，王林修炼禁制之术，其心神之中的推演，要比现在复杂十倍、百倍。与姚西雪的交谈，实在算不上什么。王林不怕姚西雪开口，只要开口，他便有方法抽检拔丝问出真正的内容。他怕的是姚西雪如以往那般不开口。姚西雪低头，下意识的不想去看王林的双眼，说道：“那令牌名为青霜仙令，是虚府通向真正洞府的大门钥匙，只有持此物才可进入，只不过必须要四个令牌同时开启。”四虚府大门同时打开，才可完整的开启，缺一不可。按你所说，在天运子等心中，他们始终认为三个令牌便是全部，只有你父亲血祖知晓，三块令牌打不开真正的大门，是这样吧？王林问道。姚西雪沉默少许，点了点头。这血祖好算计，只要那虚府在手，即便他没有令牌，也等于是掌握了主动，只需巧妙安排。一旦第四块令牌出现，他便自然获得了进入那真正洞府的资格。王林沉吟片刻，目光微闪，问道：“那令牌被吸入此地后，会在哪里出现？”潮汐深渊。其入口在火妖郡内，姚西雪犹豫了一下，说道：“王林不再发问，右手虚空一抓，姚西雪立刻再次被他封印，收入储物袋内。此刻塔内只剩下王林一人，他双目露出妖异之芒，喃喃自语道：这妖灵之地内，原来存在了这些秘密，我修为与那些老怪相比，差之太远。可天运子为何一定要让我进入这妖灵之地呢？”王林沉默，他在这妖灵之地内滞留越久，便越是感觉此地处处透着诡异，先是黄龙的画像，后是两个一模一样的墨妃。还有那与林天后极为相似的大汉，王林目光闪动，喃喃自语道：“天运子奉行天运，他既然执意要求我进入这里，怕是另有其目的。另外，我当初在天运星之时，那白薇便曾点出，天运子所有修行超过万年的弟子，绝大部分都已经消失，只是不知那些师兄们的失踪是否与这妖灵之地有关。”王林摸了摸储物袋，眼中寒芒一闪，内
，只要自身实力足够，即便此地再诡异，也无法动我的道心。王林合上双目，元神在体内散魔之魂上继续加深烙印的刻画，不断的把这烙印向着散魔之魂的深处缓缓的凝固。除此之外，随着炼魂部落族人的增多，越来越多的人不断的修炼着炼魂术。另外，此地是远古战场。其内蕴含的魂魄极多，虽说绝大部分都隐藏在了地底深处，但随着炼魂部落迁移来此，渐渐的一个个深坑被挖掘而出，在地底修炼，成为了炼魂部落修行炼魂术的一个独特的方式。这只是修行炼魂术的方法之一，还有一个有效的方法，那便是去火妖境内吸收那次死去幽冰之魂。只不过能去者，唯有修行略有成效者才有资格。每一个外出单独去火妖境的族人，都要被欧阳华亲自考核后决定是否。整个炼魂部落正在一极快的速度壮大着，这种壮大每天都在增长。如同一个在笼中吸收养分的幼蝶，终有一日可以破笼而出，震撼九郡。在每一个族人心目中，那中心位置十里空白界内的高塔是高高在上的圣殿，绝不无许任何玷污，好似神灵。至于那塔中十年内没有踏出的亡灵，则是所有族人心中的老祖，是他们的守护者。亡灵整日里，除了加固散魔烙印影，便是打出一道道禁制，融入禁幡之内。九千九百九十九组禁制，在这十年内被亡灵不断地推演，慢慢的临近。尊魂幡。早就被亡灵散开，其内一亿魂魄化作黑云，笼罩炼魂部落上空，阵阵离魄呼啸之声无时无刻不再传出，成为了炼魂部落内一道特殊的标志。摄神车，亡灵也抽出了时间，花费了大量的心思琢磨其上的五道封印。他当年因变中期之时，勉强可以打开一道封印，此刻修为达到了问顶。第一道封印确实可以游刃有余，但这显然无法满足亡灵，他要的。是第二道封印，第一道封印打开后，这摄神车便可威胁应变后期大圆满的修士。至于第二道封印，亡灵只不过神识一扫，便立刻从其内引出一道道雷光追寻之下，居然直接追出。亡灵早有准备，体内先力移动，数息后才把这雷光磨碎。通过这雷光，亡灵判断这第二道封印若是解除，魂兽之威一定极强，而且恐怕这第二道封印下封的是魂兽雷的力量。要知道，这摄神车是仙界之物，制作者曾言，此物绝对是至强之器，赐名摄神，口气虽狂。但威力，以王林这数百年的了解，内心多多少少，即便没有全信，也相信了三分。此兽能拥有雷系之力，更让王林对这第二道封印兴趣大增。当年魔塔下那问鼎后期的老者，其施展的风雨雷电神通之强大，王林每次回想都心神震动。这神通中最强大的便是那黑雷，若是没有此雷存在，其威力会被削弱大半。对于这第二道封印，王林有把握打开，只不过他分析这雷光之力，却是发现一旦打开第二道封印，以魂兽之强，虚兽圈定会崩溃。虚兽圈是当年在古神之地内，拓森麾下上古修士为让亡灵协助赠送之物。此物在数百年的时间，尤其是摄神车上，对亡灵的帮助极大，使得他在修为不够时也能使用摄神车。但现在，随着亡灵修为的提升，随着摄神车封印的陆续解开，此物却是再也无法限制魂兽。亡灵沉默少顷，一拍储物袋，虚兽圈飞出，飘在亡灵身前。这古朴的铜圈上有无数的符文与上古凶兽的雕画，在其上。还有几道细微的裂痕，这是当初魂兽反噬之时留下。望着驱兽圈，亡灵眼中露出犹豫。若无此圈限制，他必须要以自己之力，真正的降服那魂兽，以此车制作者留下的方法，进行完完全全的传承。否则的话，此宝将不能再用。亡灵眼中露出果断之色，他抓过驱兽圈，站起身向前一迈，整个人便消失在了塔中。出现时，却是在距离炼魂部落万里之外。此地平原一片空旷，亡灵手中驱兽图一抛，双手掐诀向前一指，此圈立刻散发乌芒，砰的一声，化作摄神车，落在了地面土。充满狰狞利刺的摄神车刚一出现，其上便散发浓药之光。与此同时，魂兽幻化而出，百丈大小的身子堪比一座小山。他通红的双眼在出现的一刹那，便狠狠地盯向亡灵，一声不屈的咆哮，惊天动地。咆哮中，他猛地向亡灵冲去，好似小山撞来一般，阵阵撕裂破空的声音紧随其身。亡灵神色如常，抬起右手，随意的向前一拍，这一拍。仿若一只大手从天而降，刹那间便落在了魂兽身上，把他庞大的身子在轰隆隆的巨响中死死的按在了地上，尘土飞起，成环形散开，整个地面都好似一阵。魂兽抬起头，眼中露出挣扎，口中剧烈的咆哮，死死的盯着亡灵，不屈之意蓦然冲天。亡灵平淡的望着魂兽，当年的他面对这初始状态的魂兽时，根本就无法与之抗衡，但现在他却可以把此兽压制，使其无法挣脱。右手虚空捏住此兽，亡灵咬破左手舌尖，当空而滑，一个红色的血符缓缓凝形。这符文是当年制作摄神车的仙人留下之物，此符共有七道，全部落下后，便可使得这摄神车真正的认主。但这七道血符，其中有两道是要在第四封印打开后印下。血符画完，亡灵左手一弹，此符立刻化作血光，直奔地面上不断挣扎的禁兽而去，落在了其眉心之上。魂兽身子蓦然一颤，好似极为痛苦，一股疯狂的巨吼顿时从其口中咆哮，他的身子不断的挣扎。亡灵目光微闪，松开右手，此兽一获得自由，便立刻怒视亡灵，发出阵阵低吼，眼中不屈之色更浓。亡灵冷冷的看向魂兽，双手掐诀，一片乌光在其手中印诀上闪烁。他口中喝道：“第一道封印开！”乌光随印诀飞出，直接落在了魂兽身上
，好似可以吞下天地。一口是来，王林身子未动，再次抬起右手向前一扇，黄蜂化作手掌，蓦然间挥舞而出，那魂兽的大嘴立刻传出砰的一声碎裂，他的身子立即后退，在退后中，整个身子化作无数道黑芒，向四面八方散开，随后疯狂的冲向王林。王林双手同时虚空而滑，两道血符在四周的黑芒临身的瞬间出现。此刻。黑芒刹那全部从王林皮肤内钻入，冲进其体内后，直奔元神而去。王林嘴角露出冷笑，双目开合间爆出一团金芒。元神出窍，王林口中低喝，双目微合，齐天灵处，元神顿时飞出。在元神手中，那魂兽被死死的抓住脖子，随之飞出。两道血符立刻飞来，被元神左手一抓，连续两下按在了魂兽额头。魂兽身子一震，一股更强大的气息疯狂的冲出。这一次，他居然震开了王林的神识。王林神识入体，双目睁开，看向此兽。此刻，距离王林所在之的无数里外，火妖郡与金妖郡的边界某处，这里是一大片山脉。此地常年被瘴气笼罩，属于火妖与金妖两地均都不管之处。在瘴气深处，有一座白色的城池，准确的说，只是一个城堡。四周以十丈高度的白色山石围绕，在这其中，一股神秘的感觉悠然而起。此刻，一道黑影在那孤寂中迅速飞来，身在半空时，黑影单膝跪下，恭敬的说道：“属下参见老祖，已经蠢名。二十年前在古妖郡都城失踪的王林，所在之位。”城堡内沉默少顷，一个阴森的声音传出。他现在是什么修为？那黑影犹豫了一下，说道：“这个属下未曾查到，因为天妖郡内当初抓捕此人的小队全军覆灭，并未有任何消息传来。不过属下却是得知，此人现在被任命为古妖使者。古妖使者，哈哈，老夫看中之人，果然非比寻常。派遣三个小队，再带一个仙卫过去，把此人给我生擒。”那黑影连忙称是，身子一闪，消失不见。城堡内，一个身材极为矮小的老者喃喃自语道：“这王林。”若是调教好了，又可为我增加一个仙位。此人即便修为再高，只要没有达到问顶，那仙位足以擒拿。王林双目盯着魂兽，此兽在印下第三道血符后，其体内爆发出的气息，就连他也感觉到一丝可怕。此兽身子剧烈的颤抖，双目的红芒越来越浓，居然爆出三尺。他身子本达到了百丈，如同小山，但此刻随着一声声含糊不清的低吼，此兽的身子正在快速的萎缩，阵阵咔咔之声不断的从他体内传出。王林平静的望着此兽。他神色平淡，但目光却是炯炯。当年那记录魂兽解封的玉简上曾重点提过，摄神车之威，大部分都在这魂兽之上。七道融合元，神之气的血符，每印下一道，便可蜡击魂兽进化。这种蜡击，若是达到了顶端，如果不解开封印，魂兽便会爆体而亡；但若是封印解开早了，则此兽进化中断，此后威力就不会达到巅峰。实际上，这三个摄神车都是尚未使用，那制作者便身亡。按照他当年的计划，三个摄神车是需要经过首次开启后，才是真真正正的完美。所以，必须要在其进化至巅峰的一瞬间打开封印。如此一来，此兽之威才真正匹配摄神车之名。按照那制作者的想动，他是准备把材料全部弄齐后，寻找先帝一级别的强者，请其来为摄神车首次开启。如此一来，便可确保每一个摄神车都不会有遗憾。甚至，他还在预检中扬言，其制作的第三个摄神车，即便是先帝一级别之人，都无法做到使得此车完美开启。魂兽的身子不断的缩小，其体内的气息越加的可怕。四周平原本有风来，但此刻这风似乎都不敢出现。天空更是渐渐阴霜，不再晴朗。地面上无数细小的沙粒，此刻轻轻的颤动，好似有一股神奇之力才吸引一般。王林目光如炬，他眼中魂兽此刻的气息已经超过了问鼎初期，渐渐的达到了问鼎中期，还在继续。数息之后，魂兽的身子从百丈重新缩至十丈，但其双目的红芒却是爆出近七尺，在这红芒中，渺渺雾丝缭绕。王林双目一凝，双手掐诀，一片浓浓的乌光在其双手间散出。他目光如电，盯着那魂兽。就在这一瞬间，魂兽眼中的红芒蓦然一缩，一股疯狂的近乎毁灭的气息在其身上刹那攀升。这攀升的速度太快，好似在魂兽体内有一个正在急速膨胀的球体一般。王林双目内有阵阵推喝闪过，他目不转睛，双手向前一指，口中喝道：“第二道封印开！”乌芒闪烁，但那魂兽体内气息攀升至顶端的一刹那，落在了魂兽的身上。瞬间。魂兽身体停止了颤杀，一股似乎可以毁天灭地的气息稳固在了他的身上。他抬起头，向着天空大吼一声。天空此刻蓦然间传来轰隆隆的雷声，一道道雷电立刻劈下。这不是天劫，而是此兽神通所致。雷电轰隆隆的落下，全部劈在了魂兽身上，接连不断的闪电，好似连接在一起，化作一道长线一般。魂兽的身子被闪电包围，形成球体，其内的他渐渐的从站立，慢慢的趴伏，转眼间变成了一头好似然贼般之兽。但他却并非麒麟。而是在仙界，比麒麟还要稀少的雷兽，在其头部一根银角，在电光的刺刺之声中，缓缓的钻了出来。王林的目光，在看到那银角的一瞬，露出一丝失望。他内心暗叹，身子向前一踏，右手虚空中连滑数下，第四道血符便成型，被他抓住后，直奔那在电光中的雷兽而去。那玉简曾言，第二辆摄神车若是完美开启第二道封印，其内出现的是金角，他身子瞬间灵境，右手穿过闪电，直接按在了雷兽眉心。他选的时机是那玉简上层提及的，魂兽进化成雷兽后，在独角出现的一刹那。此兽此生唯一的一个
刺兽银角上，隐有一丝金芒闪过。王林一怔，仔细看时，却再也没有金芒。被刺到血服烙印的雷兽，看向王林的目光已经不再是抵触，但也没有温和。他扫了王林一眼后，身子一晃，便消失在了摄神车内。王林右手一抓，摄神车被他收入储物袋。他目光微闪，内心就道：那金芒绝不是我眼花，但为何会如此？不过，即便是银角，其威力也足以对抗问鼎中期。只是此地妖人倒还好说，但若是修士能达到问鼎中期者，若没有什么强大的神通，便一定具备惊人的法宝，亦或者两方面前有。如此一来。我以问鼎初期战之，不敢说任何问鼎中期都可以取胜，但若想杀我，却是断无可能。如果遇到哪些神通法宝都不如我的问鼎中期，倒也能够杀之。至于问鼎后期，却是太难。王林叹了口气，无论是当年的朱雀子，还是那黑衣老者，他们的修为均都是达到了问鼎后期。这后期的威力，即便我用出雷兽，怕是也不可抵抗。好在我有灵天后的剑气，若真是遇到，也不畏惧。王林向前一踏，身子顺意而出，回到了炼魂部落的宝塔之中。问鼎后期之所以这么强。是因为这个境界已经是修到第一步的尾声，大骑士那问鼎后期大圆满的修士，更是处于第一步的巅峰。这种人物，其修为只有同级别之人才可与之一战，根本就不是问鼎中期修士可以抵抗，除非有那种极为逆天的法宝，比如灵天后的荡气，比如当年尊魂幡内的第四魂。即便是这样，那第四境最终也还是被朱雀收服。论天师尊，同样身亡。当年那魔塔下的老者曾言，风雨雷电神通只是他最弱的一招，此言应该不假。在塔内，王林盘膝而坐，目露沉思。若我有百万以上的杀戮之气。有十亿尊魂幡，有摄神车，有道化黄泉，我能否战胜问鼎后期？王林沉默，没有把握。不过有灵天后剑气在，若真有问鼎后期的修士招惹于我，说不得，只能耗费一次剑气了。王林眼中露出寒芒，接下来便是要把剑削三剑，好好的炼化一下。这三把剑落在他们原来主人的身上，实在是浪费了。我曾研究过一次，其内似乎另有神通存在，只不过这神通好似需要合击才可施展出。王林一拍储物袋，莫阳、紫薯、克珠三剑立刻飞出，三把剑散发凌厉的剑气。王林喷出一口元神之气，化作青雾，把这三把剑包裹。他双目合上，凝神炼化。转眼间，三个月过去。这一日，在炼魂部落十万里外，天空中飞来数道长虹，他们的目标极为明确，正是炼魂部落。在这数人中，有一人身穿金衣，全身笼罩阵阵金芒。此人看起来年纪不大，一脸冷傲之色。在他的旁边，跟着一人。此人是个青年，一身白衣胜雪，相貌堂堂，但此刻却是脸露苦涩，飞行中更是复杂的望向炼魂部落。隐有迟疑，孙云山，你在想什么？金衣男子斜眼扫来，冷口当道：“这白衣青年，赫然就是那当初与王林一同进入妖灵之地的玄渊派少宗。”孙云山，此人进入妖灵的之时，身边曾有数个修为高深的长辈保护，但此刻他却只是独自一人。听到金衣男子的声音，孙云山身子一颤，连忙恭敬的说道：“尊者，属下。”没等他说完，那金衣男子打断，冷声道：“不用解释了，既然加入我修士联盟，就要绝对服从。若非看在你莫妹的面子上，你以为这次擒拿王林这样一个立功的机会？”你能有份参与吗？孙云山沉默，低声称是，内心就道：不知这炼魂部落的亡灵与天运宗的亡灵是不是一个人？我却是太奢求了，他们不可能是一个人。此次擒拿着亡灵，老祖特意派出一个仙卫，此番危险是没有的，但要注意，莫让那个亡灵跑掉。金芒男子说完，斜眼看了看队伍的末端，一个身穿黑衣的中年男子，这男子相貌寻常，至始至终神色平淡，古井不波。好似天下间没有任何事情能让其动容一般，在他的身体四周，一串串细微的波纹缓缓散出，与四周的虚空隐约融合，其气息在这一状态下几乎完全消散。寻常修士单以神识蠢看，根本就无法感受到此人存在，能做到这神融天地、气化虚无的境界，代表着此人修为达到了问鼎初期。只不过此人的问鼎却是有此奇异，在他的元神中没有那元气存融。炼魂部落宝塔内，亡灵盘膝中睁开双眼，一道电光从其目内爆闪而出。十三，有克制，把他们请来。修士联盟一行人踏着清风，迎着白云，直奔炼魂部落而去。远远的，展现在他们前方的一片连绵不绝的黑雾。这雾气太浓，别说视线，就连神识探入其内，都会立刻被生生震退，甚至稍有不慎，都有可能被其内的魂魄吞噬。一阵阵尖锐的呼啸之音，更是从那黑雾内传出，可以震慑人心。被黑雾包裹，根本就无法看清其内。但这密布了方圆数百里的巨大黑雾，却是可以让绝大部分人为之止步。那一身金衣的男子，看着远处的这一切，顿时面色阴沉下来。他冷哼一声，说道。这亡灵所在之处，只不过就这么一道防护罢了。破了此防护，此子我们手到擒来。在他的身边，跟着蜀人，这些人一个个军斗面色阴沉，望着那黑压压的雾气，说不出话来。孙云山眼中一丝嘲讽一闪而过。有关此事，他还是从妹妹那里知晓了一些。老祖派出一个仙卫擒，拿着叫做亡灵的修士，在所有小队中，均都认为此事是十拿九稳，这立功的机会，纷纷抢夺。至于那带来消息的使者所说的那亡灵所在之的，有一片厉害的黑雾笼罩，这一信息自然也没被那些抢夺立功机会之人太过在意。他们始终认为有仙卫在，一切都不是问题。
崔云山看了看身边，连同自己在内，不足二十人。这些人中，修为大多是在阴变初期左右，只有那么几个修为达到了阴变中期。若说阴变后期，则只有一个，那就是一旁一路上始终沉默的风师叔。崔云山看了一眼不远处头发花白的老者，内心升起一股悲哀。这老者便是风师叔，是他父亲的同门师弟。此次进入妖灵之地，这位风师叔的目的便是保护自己。可他怎么也没想到，自己的妹妹居然暗中跟来，最终更是让自己落得如此下场。就连风师叔也被老祖以秘法抹去记忆，成为了傀儡。自己更是被老族种下了仙种，生死不由己，区区黑雾只不过是虚张声势罢了。十号，你去给我把这黑雾破开！金衣男子喝道。他身边一个阴变初期的修士，面色难看，犹豫了一下，但又不敢反抗，唯有暗叹，恭敬的说道：“属下遵命。”这修士一咬牙，身子一晃而出，直奔前方黑雾。但越是接近黑雾，其内那股可以震撼元神的压迫便越是浓郁，还有其中那阵阵呼啸的声音，更是如同音波的神通一般，疯狂的从其内冲出。这修士在千丈外便无法再前行。他有种感觉，若是自己执意飞去，必死无疑。看到这修士停下脚步，金衣男子脸上戾气一闪，冷声喝道：“十号，你敢抗命不成？”那修士听闻此话，脸上露出苦涩，他长叹一声，暗道：“罢了，这人不像人的生活，也该有个终结了。若是死于这里，倒也是解脱。”他深深的呼出一口气，脚下向前一迈，好似流星，直接冲去。转眼间，他身影便冲过千丈，但就在这一刹那。黑雾蓦然一动，云涌翻滚间，一声声惊天动地的咆哮从其内轰隆隆的传出。与此同时，那黑雾更是瞬间幻化，形成一张好似可以吞吐天地的大口，一口之下便把那修士完全吞下，丝毫不剩。天空，黑雾如怒浪般翻滚，形成一片片好似蘑菇一般的形状，不断的向外膨胀，尖锐的声音更是越加剧烈，呼啸在天地之间。修士联盟一行人，除了个别之外。原本正在看向此地的双目，顿时露出震惊之色。他们虽说距离很远，但此刻却犹如身临其境一般，身体渗出的汗水瞬间把衣服打湿，好似刚才那黑雾化作的大口，吞下的不只是十号一般。身在队伍后面的那个纤卫黑衣男子，波澜不起的双眼，在这一刻爆出一道金芒，仔细的看了眼那黑雾，脸上露出疑惑的表情。对，队长，这黑雾。金衣男子身边一人，目中带着一丝恐惧。金衣男子面色更加阴沉，他右手一指不远处的老者，说道：“三号，你去。”这头发花白的老者。正是孙云山的风师叔，他表情露出一丝呆滞，闻言没有说话，身子向前一迈，便踏步而去。孙云山捏住了拳头，他望着远去的风师叔的背影，心在淌血。这头发花白的老者，踏步间便来到了那黑雾之前百丈，正要继续，但就在这时，忽然黑雾翻滚云涌，蓦然间加快了膨胀的速度。刹那，黑雾从中间散开，一条空白的道路被分离而出。一个神色冷峻的青年从其内一步步走出，他冷漠扫了一眼老者后，又看了看远处的修士联盟一行人，平淡的说道：“我家老祖，有请各位。”金衣男子面色微变，他立刻尖声道：“三号，杀了他！顺着此道，我们就可以进入。”那冷峻青年正是十三，他神色如常，不起波澜。至于那花白老者，则是身子一晃，直奔十三而来。但在其刚要接近的瞬间，黑雾立刻飞出一股，一卷之下，便把那老者包住，不见踪影。这一幕好似一把重锥，击在了修士联盟一行人的心中，尤其是孙云山，更是双目一红。十三右手一伸，说道：“请。”说着，他转身向后走去。金衣男子面色阴晴不定，他下意识的回头看了一眼后方的黑衣男子，内心略安，冷笑一声，说道：“走，咱们进去看看，这亡灵到底弄些什么花招？”一行人迅速飞出，顺着黑雾内分出的道路向里面飞去。随着他们的进入，后方的道路被黑雾渐渐吞噬。飞出没多久，那前方的金衣男子身子立刻一顿，眼中露出震撼，面色极为难看。他身后飞来的众人，也在看到前方的一幕后，目瞪口呆。展现在他们眼前的是一个庞大的部落，这部落内族人众人，此刻一个个军都抬起头，冷冷的向他们看来。这无数人的目光。凝聚在修士联盟一行人身上，尽管他们修为高深，但仍然为之震撼。尤其是在地面上正中间的位置，有一处十里的空白的中心，一座高塔耸立，一股强大的威严从其上徐徐散出，笼罩天地。在这威严之下，众人甚至有种喘不过气的感觉。十三站在十里空白界外，恭敬的说道：“老祖，客人带道，各位道友带着杀机而来，可是王某有所得罪？”王林的声音从高塔内徐徐散出，语气虽说谦虚，但声音却仿佛有股魔力，飘摇之间。弥漫整个炼魂部落，天魔音的神通在亡灵不断的加深散魔烙印中，渐渐掌握了一些。此刻音随声传，修士联盟众人，除了那身为仙位的黑衣男子外，其余之人瞬间便被这魔音贯耳。黑衣男子是因为修为高深，所以没有太过迷失在这魔音中。他双目内此刻金芒爆闪，直勾勾的盯着那宝塔，脸上再次露出惊疑不定之色。那金衣男子此刻元神震动，双眼不由自主的露出迷茫之色，下意识的说道：“没有得罪，既如此，你们来寻王某麻烦，也未免太过放肆。”王林的声音。带着阴森传出，在这一瞬间，炼魂部落所有族人心神相引之下，齐声喝道：“放肆！”这两个字是所有炼魂部落之人共同发出，与天空黑雾内魂魄的呼啸融合，比之奔雷还要剧烈数分。轰隆隆之下，落在修士联盟众人耳中，就好似一把把利剑穿心一般，立刻使得众人耳中嗡鸣，元神颤动。其中一些修为较低者，更
其身边的众多修士更是不如，一个个倒吸冷气，眼中震惊的同时，内心暗呼不妙。孙云山则是内心的激动远远超过了震撼，他心中正在呐喊：是他，真的是他！金衣男子退后中，尖声道：“仙卫，出手！”此言一出，那站在最后的黑衣男子双眼金芒爆闪，身子向前一踏，一步之下便跨越距离，直接来到了十里空白的高塔上空，右手掐诀，向下一拍，这一拍。好似拥有了拔山之力，在半空中化作一尊金光闪闪的大印，迅猛地冲向宝塔。一声冷哼，自宝塔内传荡，亡灵的身影从塔中走出。他看都不看天空一下，右手闪烁黑芒，抬起向下一抓，口中平淡的说道：“又下来。”一抓之下，幻化而出的金光大印顿时出现裂纹，在一串咔咔声中顿时崩溃。那黑衣男子更是面色瞬息大变，眼中首次露出骇然，想要避开，但其身子却是立刻被一股好似可以吸收生机的力量抓住，狠狠的从天空直接拽下。轰的一声。黑衣男子身子砸在了地上，黑衣男子落地，亡灵目光一闪，右手虚空一滑，一道道禁止，立刻幻化而出，转眼间便把那黑衣男子身上各个隐藏经脉走向之处，全部封印。亡灵随意的一抓，却是用上了寂灭指封。以他的修为，刚才一眼之下便看出那黑衣男子体内的古怪。此人体内元神中根本就没有元气融合，而是被一块只有小指甲盖大小的碎玉代替。如此一来，此人虽说达到了问顶修为，但实际上却没有问顶的意境感悟。在亡灵眼中，此人只是一个莽汉。不用说，亡灵现在已经问顶。即便是没有问鼎之时，想要收拾此人也丝毫不难。但在外人眼中，亡灵这一抓却是如同狂雷在心中炸响一般，使得那些修士联盟之人纷纷呆滞。那金衣男子身子一抖，面色苍白。若非其身后的道路已经被黑雾淹没，此刻他定然会第一时间迅速逃离。至于他身边的其余修士，也均都是呆呆的望着那被亡灵一抓之下砸在地上的中年男子，半想说不出话来。唯有孙云山此刻内心的兴奋已然达到了顶端，他深深的呼了口气，好似要把这段日子的压抑全部呼出一般。前。前辈，误会，这是误会。我们只是代表修士联盟，想要请您参加。金衣男子身子颤抖，连忙说道：“王兄，他们此行的目的便是为了将你生擒。”孙云山一脸冷笑，身子一晃，便移出十多丈外，大声说道：“王林早就看到了孙云山。”此刻略一点头，那金衣男子面色更加苍白，他恶毒的盯着孙云山，喝道：“孙云山，你敢背叛老祖不成？”孙云山身子一抖，正要说话时，王林右手随意一挥，只见那金衣男子好似被清风扑面，整个人砰的一下，蓦然间化作一大片血肉。其元神从血肉内飞出，露出一刹那的迷茫，但紧接着便被天空的黑雾一吞中，消失无影。血腥的气息还没有完全消散，但四周的修士却是一个个眼中露出惊恐，他们无法想象这亡灵的修为居然到了这样一个不可想象的高度。一抓之下，仙卫被擒，一挥之中，金衣男子肉身崩溃。问鼎后期，他一定是问鼎后期。亡灵没有看向那些修士，而是望着孙云山，笑道：“孙兄，多年不见。”孙云山长叹一声，苦涩的说道：“王兄，救我！”亡灵神色如常，笑道：“进来说话。”说着，他右手一抓地面上的黑衣男子，走进宝塔。孙云山犹豫了一下，身子飞去，紧跟其后。他内心的震撼，实际上不但没有比其他修士少，反而更多。他记得，在进入这妖灵之地前，王灵的修为只不过是阴变中期，但此刻短短的数十年，王灵却是达到了问顶。这让他在震惊的同时，对方的身影在他心中也不由得无限高大起来。半空中，此刻只剩下那十几个修士，一个个既不敢走，又不敢出手，彼此站在半空，内心忐忑不安。露西如年，在宝塔内，王灵盘膝坐下。从储物袋拿出一张古朴的圆桌，另拿出一坛美酒，为孙云山倒了一杯，笑道：“孙兄，坐。”孙云山拘谨的站在一旁，犹豫了一下，这才坐在对面。王兄，我，你既然来了，若有需要王某相助之事，但说无妨。王林微微一笑，放下酒坛，看向孙云山。孙云山沉默，少请之后，拿起酒杯，一口喝干，随后抓过酒坛，直接对口就喝，一直喝下大半坛后，他才放下，目光炯炯的看向王林，深深的呼出一口气，指着一旁被封印的黑衣男子，沉声道：“王兄，此人没有名字，他的身份。”是仙卫，我与他都来自一个组织，这个组织自称是修士联盟。王林神色如常，缓缓说道：“仙卫。”孙云山再次喝了一大口酒，双目略红，说道：“修士联盟内有一人自称仙界老祖，此人修为高深莫测，仙卫之名便是他自定。另外，如此人般的仙卫，老祖手下共有十个，他们之间的实力相差不多。当年你在天妖郡古妖城与妖江莫莉海的一战，引起了老祖的注意。他不知出于何种原因，下命派人想要把你生擒。你在天妖城时。”想必也遇到了那些准备擒你之人，随后你便在天妖郡内失踪，此事便告一段落。但数月前有人不知如何发现你在这里，禀告给了老祖，于是便派出我们来再次将你生擒。王林目光一凝，他想起来了，当年在天妖城时，的确有一些人在他听琴音之时出现，最后那首脑更是在被他抓住的瞬间不惜自爆，那种疯狂，王林记在了心中。当时他本以为是其他妖将派出，但今日听孙云山一说，才知道原来另有其人。孙云山握紧了拳头，继续道：“王兄，你有所不知，当年……”当年舍妹不知以什么方式，居然也来到了这妖灵之地。她被那老祖蛊惑，成为了修士联盟的一员。更是在遇到我后，骗我进入这个组织。我发现不妙之时，那老祖出现，只是一个
也是被种下仙种，身不由己。王林双目爆出一道金芒，在孙云山的身上看了一眼，这一眼，孙云山顿时元神一震，几乎就要崩溃一般。他甚至有种感觉，自己的里里外外，甚至内心的一切隐秘，此刻。全部都赤裸裸的暴露在了王林眼中，这种感觉只是一瞬便消失，但孙云山却是大汗淋漓，看向王林的目光透出敬畏。王林收回目光，抬起右手，向着孙云山额头隔空一指，顿时一道道青纹自孙云山眉心透出，这青纹脉络很多，顺着孙云山眉心蔓延，密布全身。王林轻咦一声，脸上露出凝重，仔细看了那青纹一眼，闭上双目沉吟起来。孙云山此刻内心颇为紧张，若是这仙种无法解除，那么他此生将永远受制于老祖。不得自由。许久，王林睁开双目，缓缓说道：“那老祖称这个禁制为仙种。”孙云山连忙点头，说道：“没错，联盟老祖曾说，这仙种是他在仙界没崩溃前带来，是仙家之物，除了他之外，无人可以破除。”王林眼中露出一丝奇异之芒，内心暗道：“那黑衣男子称之仙位，这奇异的禁制称为仙种，这老祖还自称从仙界而来，莫非是那仙帝亲临不成？虽说这个可能性实在太小，但那奇异的禁制……”到底的确却不是凡物，其内透出一股磅礴的仙气，应是仙界之物，没错。王林略一沉吟，右手虚空一抓，那仙位被他隔空抓起。王林眼中透出一丝冷漠，右手直接按在了此人天灵骚魂术，被王林施展开来。若是这黑衣男子是真正的问鼎修士，王林自然不敢大意同阶搜魂。但这仙位体内没有元气，其问鼎修为实际上说穿了，全部都是其元神中那碎玉赐予。他真实的修为只不过是一个应变中期的修士罢了。搜魂中，王林面色渐渐阴沉，这仙位的记忆极为短暂。只有其成为仙位之后，至于之前的记忆，一片空白。王林松开右手，一拍之下，此人的元神立刻被震出。王林眼露冷漠之色，张口喷出一道元神之火，当着孙云山之面便开始了炼化。孙云山望着这一幕，内心震撼的同时，更多的却是无限的敬畏与恐惧。王林炼化中，目光在孙云山脸上一扫便收回。他之所以这么做，自有其目的。这联盟老祖的来历诡异，王林断然不可能只从只言片语，便全部相信了孙云山所说，必要的一些震慑与防备，还是要有的。千位元神很快便被炼化，其元神内那指甲盖大小的碎玉闪烁亮晶晶之色，漂浮在了王林身前。他盯着碎玉，眼中露出沉思。这碎玉虽说没有任何仙力散出，但王林神识一扫，却是立即发现其内蕴含了一股庞大的无法想象的仙力。这仙力不可吸收，因为其内似乎蕴含了一道意念。修士的元神与这碎玉融合，便可出现一个相当于问鼎初期的修士。只不过，想来这种融合成功率极低，否则的话，那老祖也不会只有十个仙位，还有这融合。恐怕也并非表面与碎玉相融那么简单，其关键之处应该是其内蕴含的那一道意念，与意念相融，才可以达到真正的契合。王林眼中沉吟之色一闪而过，若是那修士联盟的老祖知晓了王林的这番内心之话，定会大吃一惊。要知道，他当年花费了很长时间，这才慢慢的琢磨出了这一点。可眼下，王林只是通过一些判断，便几乎猜出了十之七八。修士联盟所在何处？王林目中透出寒芒，缓缓说道：“这修士联盟的地点是在火妖郡与金妖郡北面的交界处，那里常年瘴气弥漫，极为隐蔽。”孙云山立刻说道，说完他犹豫了一下，试探的问道：“王兄，你是打算解你禁制？我把握不大，但想必那老祖应该可以。”王林微笑道。孙云山深吸口气，站起身子，退后几步，向着王林深深的一拜，抬头眼中露出激动之色，说道：“王兄，大恩不言谢。此事孙某铭记在心，若有一日可以回到天域星，一定回报。孙兄不必如此。”王林摇头，说道：“实际上，即便不是因为你，我也同样要去一趟这修士联盟。这老祖两次招惹于我。”若我还不出手，恐怕第三次、第四次将会永无休止的来临。王兄，无论如何，此事在下都会铭记。孙云山语气透出真诚。王林含笑摇头，收了那碎玉，放入储物袋内，大袖一甩，直接卷着孙云山，直接消失在了宝塔内。在离开炼魂部落的一刻，王林右手随意一挥，那十多个身在半空的修士立刻同样被他卷起，消失无影。火妖郡的战争一直在持续，杀戮每天都会使得大量的血液流入大地之内，整个火妖郡内弥漫一片血腥的气味。两郡之战难免会引起其他七郡的关注，尤其是此刻。火妖郡内厮杀连连，天妖郡境内妖兵所剩无几。这一切落在其余七郡眼中，便是契机，万年难见一次的契机。这一日，在火妖郡与金妖郡的北面交界处，那浓浓的瘴气万里外，一道流星从天际破空而来，在瘴气外，流星之光消散，化作王林的身影。他大袖一挥，十多个修士立刻飞出，落在一旁。至于孙云山，则是站在王林身边。他此刻内心既忐忑不安，又激动不已，两种复杂的心绪交错在一起，难免有些恍惚。孙兄。拿好路上我给你的玉简，此玉简内的禁制虽说无法彻底化去那仙种，但却可在危机之时为你起到延缓之效。王林说着，脚步向前一迈，便踏至那浓浓的瘴气内。对于他仙种，他内心有所猜测，但这猜测还需要见到那所谓的仙界老祖后，才可以确定。瘴气深处的城堡内，那身子矮小的老者盘膝而坐，在其对面还有三个女子，这三个女子均都是相貌秀美，其中有一个便是孙云山的妹妹孙若楠。一道道粉色之气从三女口鼻息窍内飘出，在虚空中化作一个个虚幻的妙曼之影，好似翩翩起舞一般，在老者身体四周环绕。这些虚幻的妙曼之影渐渐的
一道金芒自其目内一闪而出，在其双目睁开的瞬间，他身体四周的虚幻仙子全部消散。至于那三个女子，则是脸上露出浓浓的疲惫，甚至面部隐约透出一丝衰老的迹象。王林身子踏进瘴气迷雾中，这四周的瘴气极为浓郁，在他行走中，却好似有灵性一般四散开，在其四周环绕。随着王林的前行。环绕在其四周的瘴气越来越多，一声声好似鬼物的呼啸从四面八方徐徐传来。王林神色冷淡，说道：“在王某面前施展魂魄之术，不自量力。”他说着，双手掐诀，向四周一推，口中喝道：“魂玄！”他声容硬中，应随指动，蓦然间，四周的瘴气迷雾立刻剧烈的云涌起来，好似沸腾一般，以极快的速度迅猛的向着王林身前凝聚。这一幕就好似在王林的身前有一个漩涡一般，把四周无尽的迷雾全部蛮横的生生吸扯而来，几乎刹那。弥漫此地的所有瘴气迷雾全部消散，此地无数年来第一次暴露在了阳光之下。在王林的手中，一个拳头大小的雾团散出众多的虚化之丝。只见在前方远处屹立着一座白色的城堡，在城堡外，近百个修士密密麻麻的飘在半空，一个个军都是眼中露出震惊，呆呆的望着王林手中的雾团。王林神色冷漠，一扫之下，这些修士的相貌便落在眼中。这些人中，有一些是随王林一批进入妖灵的者，还有一些则有些陌生，但其中却是有一人。让王林的目光微闪了一下，此人是一个中年男子，他的身上穿着蓝衫。这蓝衫男子在看到王林的一刹那，呆了一下，面对王林的目光，他下意识的避开，脸上露出苦涩。他是妖灵之地，随王林一同进入。天运宗蓝记弟子让道。王林声音平淡，缓缓开口，一句话，几乎所有人下意识的都散开。这些人的修为没有超过问鼎，最高也就是应变后期大圆满。面对一个可以把此地雾气凝化的问鼎修士，他们明智的选择了退开，只是仍然还有一些不明智者。许是仗着有那自称来自仙界的老祖撑腰，其中一个身穿道袍的青年大喝道：“大胆，你是何人？报上名来！”我修士联盟。此人还没说完，王林冰冷的目光便如同一把利剑，直接刺入此人眼中。这青年后面的话语被其口中喷出的鲜血声声顶了回去。王林修炼杀戮仙诀，拥有杀心，一怒之下堪比实质。四周观望者纷纷倒吸口气，一个个再次退后数步。那些第一次中没有散开的修士也立刻改变主意，冒出体内禁止发作的危险，连忙退开。一条笔直的大道直接通向了城堡。把此人杀了！一个威严的声音从那城堡内传出，此言一出，四周修士立刻面色苍白，犹豫不定。好在这时，一道黑影蓦然间从城堡内闪烁而出，直奔王林而来。先位，四周修士立刻有人出声，不知是故意还是真的有那么惊讶。王林神色始终平常，看都不看那从城堡内冲出之人一眼，脚步向前一踏，极为从容的向城堡走去。他步伐不快，但落在四周所有人眼中，却均都是目光一凝。这一刻的王林，在那些修士看来。就仿佛是看到了自身师门的长辈一般，那种气势，那种从容，绝不是一个寻常修士可以拥有。只有对自己的修为有着一定程度自信，才可以散发出这种气息。那天运宗的蓝溪弟子望着王林的身影，眼中露出浓浓的复杂。他对这王林有所听闻，更是亲眼看到了其与陈涛争夺紫系天运七子封号的一战。当时这王林的表现便已经引起很多人的注意，但也仅仅就是注意罢了。毕竟这王林的修为不高，但此刻他却是不敢有任何小看对方的想法。此刻的王林不但修为在短短的时间内居然不可思议的达到了问点。更重要的是，他在这亡灵身上一息间好似看到了天运子一般的感觉。这种感觉虽说不强，但的的确确存在。他身为天运宗的弟子，身为天运子的徒弟，见识不凡，自然知晓。这这一切世道的表现